大家好，我是龙儿。我是做梦都没有想到，把金银花和山楂搭配在一起，作用竟然这么厉害，解决了很多人的大问题，也帮助了许多人，既省钱又实用。下面就跟着视频一起来学一学吧。首先，我们准备一把金银花。金银花大家都非常的熟悉，它的用处也非常多，可以用来泡茶，也可以用来煲汤。我们把准备好的金银花放进碗里面。金银花一般分为这种的金银花苞，还有一些已经盛开的金银花，不管用哪一种都可以。接着往里面加一勺盐，适量清水。很多朋友买回家的金银花都是直接加水泡着就喝了。其实金银花表面非常脏，因为小时候我们家的池塘边也有一棵金银花树，它就像藤蔓一样。缠绕在树上面，或者是一大棚棚在那里。每到炎热的夏天，上面就开满了金银花，小小的，浅黄浅黄的，十分可爱，闻起来也非常香。但是上面经常会停留一些蚊子、苍蝇，所以呢，表面非常脏。因此，我们金银花买回家之后，一定要用清水清洗干净。而金银花晾干之后，非常的脆弱，特别容易就断掉了。所以，我们洗的时候千万不要用手去搓，就像这样在上面来回的晃动，利用水的冲击力把表面的灰尘带走。而往里面加一点食盐，就可以达到一个消毒杀菌的作用，洗出来就更干净了。洗过一次的金银花，我们将它控水捞入另一只碗里，多换两次清水，将它漂洗干净。漂洗的时候依然是来回晃动，接着控水捞出，放入碗中备用。然后准备一把山楂圈，我们来观察一下山楂，可以看到它就是用新鲜山楂切成的小圈。而山楂在切的过程中和晾晒、烘干的过程中，根本没有经过任何清洁处理，所以买回来的山楂干也要清洗干净。往里面加入适量清水，加一勺盐、一勺面粉，然后用手来抓洗。很多朋友可能会疑问，为什么洗金银花和洗山楂不一起洗呢？这是因为它们的结构不一样。我们可以看到山楂干表面皱皱巴巴的，山楂圈里面还凹凸不平的结构，特别容易藏污纳垢。因此，我们一定要加一点面粉，再加食盐，再来抓洗，才能更好的把它清洗干净。山楂吃起来非常的酸，但是它所含的营养成分却非常丰富。饭后吃上一点山楂，对身体也有诸多好处。抓洗约一分钟，现在把里面的脏水倒掉，多换几次水，漂洗干净。漂洗的时候就要简单许多，只需要用手这样抓一抓，多抓几次就可以了。抓洗干净的山楂圈，我们现在将它控水，捞入一只小碗里面备用。接着准备两朵菊花，什么品种的菊花都可以。加清水将菊花洗一洗。菊花和刚才其他两种食材都有所不同。完全盛开的菊花，它的花瓣成为一簇一簇的，并且花瓣也非常小。如果用力的去洗，花瓣就全部掉落了。所以在洗菊花的时候，可以用筷子轻轻的这样夹着来回晃动，只需要利用水的冲击力把上面的灰尘冲洗干净即可，并且菊花也算是比较干净。冲洗一次就可以捞出来了。洗好的菊花放进砂锅里面，金银花也加进来，洗好的山楂圈也加进来，然后加入半锅纯净水。我这里用的是纯净水，家里面有纯净水的也尽量用纯净水，千万不要用自来水哦。接着盖上锅盖，先用大火煮开后，再煮二十分钟。煮开后依然要保持中大火来煮，这样才能把里面的有效成分煮出来。接着往里面加入一块老冰糖，用勺子搅拌搅拌，这样冰糖可以更好的溶解在里面。接着继续盖上盖子，用小火将冰糖煮至完全溶解即可。这个过程大概需要三四分钟。时间到，现在揭开锅盖。哇，满满的香味扑鼻而来，里面的冰糖也已经完全煮融化了
，可以看到水也成了这种的橘黄色，看起来非常漂亮，并且闻起来也超级香。现在趁热将它盛入杯子里面。煮了半锅水，结果盛出来才这么满满的一大杯。像这样我们就可以饮用了。冬天的时候天气比较寒冷，我们可以趁热饮用，但是确实喝起来十分烫嘴。每一小口我都只敢喝了一点点，喝多一点嘴就烫得不行。喝起来口感酸甜酸甜的，这种甜味非常淡，还有淡淡的酸味，而这个酸味是来自于山楂圈，还有一点点。菊花的清香以及金银花的味道，喝起来十分爽口。如果你害怕烫的话，千万不要像我一样一出锅就开始喝了，这样很容易把舌头烫坏。所以呢，我们可以放置温热的时候再来喝。这道茶特别适合秋冬季节，夏季也可以饮用。隔三差五的来上一杯，你就会收获到意想不到的惊喜。虽然这道茶所用的材料非常简单，但用处却一点都不简单哦。喜欢的朋友可以收藏起来试一试。喜欢我的视频，记得点赞、关注加收藏哦。那么本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。